പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു ടാൻജൻ്റെ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു നോർമലിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസിൻ്റെ മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ഫോമുല ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി നോർമൽ ഈസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ പറഞ്ഞോളൂ മൈനസ് വൺ ബൈ എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓക്കെ വേ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ മീൻസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻ്റ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത പോലെ തന്നെ എഫ് എക്സ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാഫിലെ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ടാൻജൻറ്റും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ് എ എന്നുള്ള പോയിന്റാണ് എ എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ടാൻജൻറ്റ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എം ഇ സിക്കൾ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സപ്പോസ് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സീറോ ആകാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് സീറോ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഈ എം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആയി അത് സീറോ ആയി സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇല്ലാതെ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലേ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തും ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യെസ് ഇപ്പൊ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് കാണാനില്ല പക്ഷെ ആക്ച്വലി ടാൻജൻറ്റ് എന്ന സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതാണല്ലോ ടാൻജൻറ്റ് റെഡ് കളർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ റെഡ് ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടാൻജൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ട് അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാൻജൻറ്റ് എക്സ് ആക്സസുമായിട്ട് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആയാലും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോൾ വൈ സൈക്കൾ ടു സം അതർ തിങ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഇതിവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സീറോ ആയി മാറുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വൈ സൈക്കൾ ടു സീറോ മീൻസ് എക്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി അതായത് ഈ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സുമായിട്ട് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യും ഓ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടോ ഈ കാർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് നമ്മുടെ കാർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവിടെയും വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിലെ ടാൻജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസസ് ദി എക്സ് ആക്സസ് ആണ് മീൻസ് കോയിൻ സൈഡ് ഓഫ് ദി എക്സ് ആക്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് മീൻസ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകത എന്നാൽ എഫ് ഡാഷ് എക
2 into x minus 1 that is 2x minus 2 अंगने याना इवडे दे आ ग्राफ इन्दे f dash x इक्वल टू 2x minus 2 नो आ नमक को मैं याना द अच्छे 1 0 याना मैं जारी किया अब 1 0 ना नहीं लाई पॉइंट ए एन और जो पॉइंट है 1 0 याना 1 0 याना अब नमला आप पॉइंट इन्दे टुड़ गा आपस लोग इन्दे गटन नमक को f dash x अच्छे अब एम वन वो अपने two into one minus two is equal to two minus two is equal to zero नहीं अपन slope is equal to zero slope is zero है यानी ऐसा संभव है कि मैं tangent is tangent is same as x axis ना यार तो ना मतलब कहीं नहीं क्वेश्चन आता तो फिर ना हम क्या करते x minus x square आया रहना अब फिर हम इधर ने slope बंद करने वाले x square आया मतलब इधर slope बंद करने वाले zero m is equal to zero आया अपन स्लोप नोट जाने टू एक इधर डिफरेंशियल में टू एक्स में गटम एक्स ना सीरो सीरो वोड़ कम आधे गटम इन्हीं जाना ग्राफ हम तो मार्च है ना इप्पत्ता ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ना मींस स्क्वायर प्लस वन ना अरे वो ना हम करें हम ओरी ओनी टेम एंड लेके शिफ्टी अपन जाने ये टैंजेंट इन्हें मार्क m is equal to zero याने, पर शे tangent इन्दे tangent is not coinciding with x x axis, but it is the line parallel to x axis. अतः नी मैं लोटे कह रही हूँ ना parameter इन्हें लो लल्ला में जनों दिया। अपो नमले ना अपने मैनसला के अंदर एक आरे में त्रिभुज लो, इंदा ना slope को अंदर बुड़े के मुझे zero ही आरी किया। Then what is the peculiarity of the tangent? Slope को zero आने में ला the tangent is parallel to the x axis तो मक्कले आधा ना इन्द्र प्रॉपर्टी अद इधर तो कॉइन्स है तो x axis आप इन्हें मक्के बराए मनो लाइन है इन्हें उड़ देने पार लाना अद उन्हें देने आदम अद सैटिस्फाई पर जनरलाइज़ किया ना मक्का आप अब आदम ने ऐड कर लोगा इफ द इफ द टैंजेंट इस पारलल तू द x axis इफ द टैंजेंट लाइन इस पारलल त Slope of the tangent is equal to zero. Tangent is parallel to x-axis, then slope is equal to zero. That is, that is, if a line is, if the tangent is parallel to x-axis, then dy by dx is equal to zero. If the line is parallel to x-axis, then dy by dx is equal to zero. Or f dash x is equal to zero. In another, in the, number nine, two, three, note, kaiyan, last, three, zero, no. Slope of the normal is equal to minus 1 by m. Then, if the tangent is parallel to x-axis, then dy by dx is equal to 0. That's very important. That's the property. Let's see how we can see it. Now, suppose we have a tangent. We have a tangent. Now, we have a tangent. We have a tangent. Now, we have a tangent. Now, we have a tangent. இத்தான் இ கார்வன் இக்குவச்சம் மாட்டேன். இப்போம் நான் எடுத்திருக்கிறேன் கார்வன் வருங்கான்லும் X is equal to Y square. அப்போம் இந்த கிராப்போம் கரியான். X is equal to Y square. அல்லும் Y is equal to root X. अब इन्हें ग्राफ वाले के में इंगेने वाले हैं। हमारे इधर के ग्राफ वाले एक ब्लैक कलर लगा रखा है। यहाँ तो ये लोग पॉइंट लेते हैं, आप पॉइंट लेते हैं टैंजेंट लेते हैं। तो नहीं कहाँ? रेड कलर लेकर आने टैंजेंट का। मगर टैंजेंट इन्हें स्लोपिंग वाले इन्हें नोकिए का। स्लोपिंग � इधर इंदे स्लोप नो वर्णन अलग मुकर रहेला फ्लैश एक्स तो नहीं आना तो हमलोग नए रहते परान्यो चित्र उन्नत अत उन्नत इन्हीं पाक कार्य दिला तारक खेला पॉइंट ए मारनो अत इन्हें सिर्फ इ इधर नहीं मारे कम देखे ओके पर इवडे एक टांज इंदे अंगोटा पाउंड दोर पॉइंट कर्व इंदे पॉइंट मारन दोर टांज � இத்தான்சின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்ன
ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കണ്ടോ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ആ ഈ പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ടാൻജന്റ് ഈസ് ആ ടാൻജന്റ് ഈസ് പാർലൽ ടു ടാൻജന്റ് ഈസ് പാർലൽ ടു ദി ഓർ ടാൻജന്റ് കോയിൻസ് ആയിട്ട് വെത്ത് ദി വൈ ആക്സിസ് അപ്പൊ ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈ ആക്സിന്റെ സ്ലോപ്പ് വൈ ആക്സിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താ വൈ ആക്സിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ വൈ ആക്സിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയണ്ടോ വൈ ആക്സിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇസ് എം ഇ സി കളിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഫോമുല ആണല്ലോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ വൈ ആക്സിസ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എം ഇസ് അൺഡിഫൈൻഡ് കാരണം എന്താ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ടാൻ ആണല്ലോ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇ സൈക്കിളുടെ ടാൻ നയൻറ്റി ടാൻ നയൻറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ കനോട്ട് ബി ഡിഫൈൻഡ് ബട്ട് ടാൻജൻ്റ് ഉണ്ട് ടാൻജൻ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സ്ലോപ്പ് ഇല്ല സ്ലോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെൻ ദ ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെൻ ദ ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു വൈ ആക്സിസ് y axis d by by dx does not exist or we can say namukku uh, onnu ezhidikkam and the tangent is adutha not number adu ezhidikkulu not number 3 when the tangent is parallel to y axis when the tangent is parallel to y axis or coincide with y axis angane ayalum koyathalla then m is not defined M is not defined. That means, M is defined to have a value of what is going on. D by by dx is the value of D by by dx. That is the value of 1 by D by by dx is equal to 0. This is the value of 1 by D by by dx. That is the value of D by by dx is the value of D by by dx. Sorry, M is equal to, where is it going? M is equal to, എം ഇസ് അപ്പോഴും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദറ്റ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതായത് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സി പ്രോക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഡി വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കണം വൺ ബൈ ഡി ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് വൺ ബൈ ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരുന്നു സി പ്രോക്കൽ സീറോ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ തീറ്റ എന്നുള്ളത് നയൻറ്റി ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ദെൻ ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു വൈ ആക്സിസ് അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് അങ്ങനെയും പറയാം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് ആക്സിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടാൻജൻ്റ് അങ്ങനെ വന്നാലും സ്ലോപ്പ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അങ്ങനെ വന്നാലും സ്ലോപ്പ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പം വൺ ബൈ എ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും ഓർ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അപ്പം ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടാൻജൻറ്റിന് ഈ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിന് പാറലായിട്ട് വരും അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് ഒന്ന് ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ടാൻജൻ്റ് ഈസ് പാറൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ദെൻ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ദ റിസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി മീൻസ് ലോപ്പ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫൈൻ സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് എല്ലാ രണ്ട് കാസ് രണ്ട് കാസ് ഓർത്തോഗണങ്ങളാണുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലൈൻസ് ഓർത്തോഗണങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഓർത്തോഗണൽ മീൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ
ആൻഡ് രണ്ട് കാർഡിന് അടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ വരയ്ക്കും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ കാണുന്ന സിയും ഡിയും ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ അല്ലേ ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടി പോയിന്റ് ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ പോയിന്റിൽ രണ്ട് കറിവിലേക്കും ഉള്ള ടാഞ്ചന്റ് വരയ്ക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഇതിലെ ടാഞ്ചന്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ടാഞ്ചന്റും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി ഈ കറുവല്ലേ ഈ പോയിന്റിലെ ടാഞ്ചന്റ് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് അതുപോലെ ഈ പോയിന്റിലെ ടാഞ്ചന്റ് ഒന്ന് ഈ കറുവല്ലേ ടാഞ്ചന്റ് ഈ പോയിന്റിലെ ടാഞ്ചന്റ് പിന്നെ ഈ കറുവല്ലേ ഈ പോയിന്റിലെ ടാഞ്ചന്റ് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ ചെയ്തേക്കണേ രണ്ട് കാറുകളുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ് ക്വാറീസുകളുടെ വൈയും മറ്റൊന്ന് വൈ സ്ക്വാറീസുകളുടെ എക്സും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ടും കൂടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷനിലെ ലൂടെ പോകുന്ന ഈ കറിവിലേക്ക് പോകണം ഈ കറിവിന്റെ ടാഞ്ചന്റ് വരച്ചു ഈ കറിവിന്റെ ടാഞ്ചന്റും വരച്ചു ഈ ടാഞ്ചന്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ടാഞ്ചന്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു കാസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലൈൻസ് തന്നെയാണ് ഏത് ഈ രണ്ട് ടാഞ്ചന്റ് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു കാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ പിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അപ്പൊ ഈ ഫോമുല തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടാൻജന്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ പിടിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം ഈ ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടാഞ്ചന്റിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലൈൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു കാസ് അപ്പൊ അതും കൂടെ എഴുതിക്കൊള്ളുക ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു കാസ് നോട്ട് നമ്പർ ഫോർ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു കാസ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടാൻജൻസ് ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് കാസ് at their point of contact okay and that is given by <coughs> tan theta is equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 okay ini ee rendu cos gal means perpendicular aanu what is the condition appo ini adikkulla angle 90 aanu angle 90 aanunnengil tan 90 varum tan 90 is not defined appo endu varum ee ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി പോകും അപ്പൊ അത് നോട്ട് എൻ്റെ എഴുതിക്കുള്ളൂ അടുത്ത നോട്ടായിട്ട് ഈ ടു കാസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇഫ് ടു കാസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദെൻ എം വൺ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം രണ്ട് കാസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കണ്ടാക്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഇത് നമ്മിൽ ആ പോയിന്റ് രണ്ട് കറിവിലേക്കും വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജന്റുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ടാൻജന്റുകളുടെ സ്ലോപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എം വണും എം ടു എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഓർത്തോകൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇറ്റ് ദി ആംഗിൾ ഇഫ് ഇഫ് ടു കാസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഓർത്തോഗണൽ ഓ ഓ ആർ ടി എച്ച് ഒ ഓർത്തോഗണൽ ജിയോ എൻ എൻ ഓർത്തോഗണൽ ദെൻ എം വൺ എം ടു സിക്കൾ ടു മൈനസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കറിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പരാമോളയ്ക്കും ഈ പരാമോളയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗി
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ ഇത് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് എടുത്തു ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നയന്റി ആകുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ രണ്ട് കവസും ഓർത്തോക്കണം എന്ന് പറയും അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അതായത് രണ്ട് കവസ് ഓർത്തോണലാവുന്ന എപ്പോഴാണ് രണ്ട് കാർബൺ അലക്കുള്ള ആംഗിള് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആ ഫോമുലകൾ ഒന്ന് ഓർത്തോണം ടാൻഡിറ്റൈസിക്കളുടെ എം വൺ മൈനസ് എം ടു വേറെ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്തോണം എം വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് കാർ എം ടു ഈസ് ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ടു ദ സെക്കൻഡ് കാർ അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ ഇത്രയും ആണ് ഇതിനകത്ത് തിയറി പാട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടാൻജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സീക്കൺ ലൈൻ ആസ് ദ പോയിന്റ് കം ക്ലോസ് ടു ദി ഒറിജിനൽ പോയിന്റ് ദെൻ ദ സീക്കൺ ലൈൻ ടെൻസ് ടു ദി ടാൻജൻ ലൈൻ ദെൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് ടു എ കാർ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു the first derivative at that particular point means m is equal to d by by dx allengil f dash x adana onnamatha point rendamatha point tangent equation kandupidikkana formula aanu adu nammal paranju y minus y1 is equal to m into x minus x1 where m nu paranjal endana m nu paranjal d by by dx aanu at that particular point ദെൻ മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നോർമൽ ആണ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ടാൻജന്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോർമൽ നോർമലിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ മൈനസ് വൺ ബൈ എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് വേറെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അപ്പൊ അതുമായി ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ ടാൻജന്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആവും സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവും അപ്പോൾ ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് ദി ടാൻജന്റ് ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ദെൻ വൺ ബൈ ഡി ബൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അപ്പോ അവിടെ ടാൻജന്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് കാൻ ആൺ ബെഡിഫൈ അങ്ങനെയുള്ള ടാൻജന്റുകൾ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ടാൻജന്റ് എന്ന് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം വെർട്ടിക്കൽ എക്സ് ആക്സിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ടാൻജന്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് പിൻ അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാർബൺ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടാൻഡിറ്റ് ഐസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ മൈനസ് എം ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു അപ്പൊ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക രണ്ട് കാർബിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സർക്കിൾസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിള് രണ്ട് പരാബോളയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിള് രണ്ട് എലിപ്സുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിപ്സിനും പരാബോളയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ അപ്പൊ ആ ടാൻജൻറ്റുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടാൻഡിറ്റ് ഐസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ മൈനസ് എം ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു അതില് ഈ എം വൺ എം ടുവിന്റെ വാല്യൂ എം വൺ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ആ കവുകൾ രണ്ടും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടാൻഡിറ്റ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി വരും മീൻസ് വൺ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അല്ലെങ്കിൽ എം വൺ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ലാസ്റ്റ് കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദി എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആപ്
at x is equal to 2. In the point level. Then we have to say dy is equal to dy. Then y is equal to x cube minus x. Then dy by dx is equal to dy by dx is equal to x cube and derivative 3x square minus 1. Now, m is equal to dy by dx is equal to 3x square minus 1 at x is equal to 2. x is equal to 2. 3 into 2 square minus 1. That is 3 into 4 value, 12 minus 1 is equal to 11. Now, we have to do this algebra. We have to do this algebra. Actually, we have to do this tangent to x equal to 2. We have to do this tangent to x equal to 2. We have to do this tangent to x equal to 2. Slope it. Now, let's look at the graph. y is equal to x cube minus x. In this graph, x equal to 2 is the tangent. I'm going to show you the pink color. The tangent is the slope. m is equal to 11. Now, x is the angle. This is the tangent. That is the tangent. m is equal to tan theta. Now, the angle is Kandu di citer, angle ini tan itu tak lama ni. Apa orang nama kita kita? Ini angle kandu di angle 84.81 degree nak kita ni. Ada ini tan itu tak lama ni. Tan of 84.81 degree itu tak lama. Apa tan di itu kita tan di itu orang ni nama kita. Ia orang kita. Ini malah graphically nama kita kandu di kita terlalu pelik. Apa sih? Algebraically nama kita orang easy ada ini bahagian kandu di. Okay. Apa orang kaya macam mana? Tan di itu orang orang kandu di jodoh. Ada alpha orang 84.81 degree ana. टैन ऑफ टैन ऑफ अल्फा टैन ऑफ 84.81 डिग्री यानी उड़े टैन ऑफ 84 टैन अल्फा ना कंडो डिग्री तो टैन अल्फा ना बोलने वाले नहीं क्योंकि इतना वाले हो इल्ला वाला उड़े ना के टैन ऑफ अल्फा ना कंडो डिग्री चोटे टैन अल्फा टैन अल्फा सिक्वल टू ना B is equal to 11. That is B equal to 10 alpha. Then, this tan alpha is equal to 2. Then, this tan alpha is equal to 2. Now, we have to do this angle. Now, we have to do this angle. Now, we have to do this angle. Okay. Is that clear? This is an algebra. This is a graphic. This is a geometric meaning. But, we don't have to do this. We 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 have to do this. M is equal to D by by x. Now, we have to take a look at the graph. Okay. Now, we have to take a look at the graph. Now, we have to take a look at the graph. The graph is the question. The question is, find the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. This is the similar question. This is the similar question. We have to take a look at the slope of the tangent. Slope of the tangent in the formula we have to do M M is equal to dy by dx At x is equal to 2 So x is x coordinate is 2 Now we have to do y Y is equal to x cube minus x plus 1 So what is dy by dx dy by dx is equal to x cube Derivative is 3x square minus 1 Now we have to do M 3x square minus 1 at x is equal to 2. x is equal to 2. 3 into 4. 2 square 4 minus 1 is equal to 12. At x is equal to 2. We have to do this problem. We have to do this graph. We have to do this graph. We have to do this x cube minus x. Ibuade x cube minus x plus dua gitu. Apa nama kita? Ada yang kita mesti tirikan. Ia adalah graf. Ceri yang tiada sama. Nair tadi kalau ada ceri yang tiada sama. Apa sih? Nair tadi tu, anda kalau kau orang yang ini dikem, tarik kedai boleh na? Anda mana dicekam graf? X cube minus x plus dua. रंड ग्राफ उन दमरों ला वित्तीय आसन करो, चलिए वित्तीय आसन करो, प्लस टू चाहिए तो डेट मेंस इधर रंडी यूनिट में मॉडल एक्सिस्ट है, आधा आना वाला संभव चाहिए करना, 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടോ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തത് ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് ടു ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് മാറി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആവും രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി ഇനി അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ വേണ്ടിരുന്ന എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സിലെ പോയിന്റിലെ ടാൻജൻ ആയിരുന്നു വരച്ചേ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആയാൽ എന്ന് പറയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആയാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആയാൽ നേരത്തെ പോയിന്റ് ടു ആവുമ്പോൾ സിക്സ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് യൂണിറ്റും കൂടെ കൂട്ടോ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിന് പോലും ടു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ആ പോയിന്റിലൂടെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് എന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ആ പോയിന്റിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻ്റ് ആണ് എന്താ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലൂ കളറിലൊരു ടാൻജൻ്റ് കാണും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലും ഈ പ്രോബ്ലത്തിലും നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് സെയിം ആയിട്ടാണ് കിട്ടി ഈ സ്ലോപ്പ് സെയിം ആവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ രണ്ട് ലൈനുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പിങ്ക് കളറിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ കറുവിലെ ചാൻസിൻ്റെ ആണ് എ എന്നുള്ള പോയിന്റില് രണ്ടാമത്തെ കറുവിലെ ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ടാൻജൻ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ ഇനി ഈ രണ്ട് ടാൻജൻ്റുകൾ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാത് ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കാറുകൾ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം രണ്ട് ലൈനുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് ലൈനും എന്താണ് രണ്ടും രണ്ട് കാറുകളിലേക്ക് വരച്ച ലൈനാണ് രണ്ടും പാരല ലൈൻസാണ് അല്ലെ വേണേൽ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ആൽഫ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എയ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ബീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെക്കും ബീറ്റ ഇത് ആൽഫ ആൽഫ എയ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബീറ്റ് ആയും പിന്നെ സെയിം ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈൻസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് ഈ ഈ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ സെയിം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലൈൻസും പാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പുകൾ തമ്മിൽ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ കാറിനെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി രണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി കാരണം ആ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ പോയിന്റിൽ മാറില്ല ഇത് ഈ പോയിന്റിലെ ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഇത് ഈ പോയിന്റിലെ ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ ടാൻജൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ടാൻജൻറ്റുകൾ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല സ്ലോപ്പുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല മീൻസ് ടാൻജൻസ് ആർ പാറില്ല അപ്പൊ ലൈൻസിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ടാൻജൻറ്റുകളുടെ നേച്ചർ അതായത് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതനുസരിച്ച് പോയിന്റ് കണ്ടോ പാരലായിട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആൽഫായും ബീറ്റായും റിമൈൻസ് ദ സെയിം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ആൽഫായും ബീറ്റായിക്കും മാറ്റില്ല എ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ബി മാറുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടോ പാരലാണ് അത് നമ്മുടെ കറുവുകളുടെ കോണെങ്കിൽ കറുവുകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കാം കറുവുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പോയിന്റുകൾ എവിടെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഇങ്ങനെ ടാൻജൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആ ടാൻജൻറ്റ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പാരലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തിരിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെ മീൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടു യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ചെയ്തു എങ്കിലും നമുക്ക് ടാൻജൻറ്റുകളുടെ സ്ലോപ്പുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല സെയിം ടാൻജൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പാരലൽ ടാൻജൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്ലോപ്സ് സെയിം പാരലൽ ടാൻജൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്